தினம் ஒரு நல் வார்த்தை திருமாலை பற்றி என்று நீரின் குணம் நெருப்புக்கு இருக்காது அது எதிர்மறை அதே போல ஒன்றின் குணம் ஒன்றாகாது தந்தையா இருப்பவன் தாயா இருக்க முடியாது தாயா இருப்பவன் பிள்ளையா இருக்க முடியாதுங்கிறது ஆனா இது எல்லாமாக இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் அவன் அப்படி அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் அடியவர்களுடைய திரு உள்ளத்திலே எழுந்தருடி இருக்கக்கூடியவன் அவர்களை அடியவர்கள் முன்பாக தோன்றக்கூடியவர்களுக்கு அவன் தன் இருப்பை காட்டிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் அதன் மூலமாக அடியவர்களுக்கு அனுகிரகத்தை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் இத அடியேன் செல்ல பிள்ளை என்று ராமானுஜரால் அழைக்கப்பட்ட திருநாராயணபுரத்துக்கு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நேற்று ரயிலிலே நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடன் ஒரு கிறிஸ்துவ கன்னி கன்னிகா கன்னிகாஸ்திரின்னு சொல்லுவா இருவர் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மத போதனைக்காக இங்கே பெங்களூருக்கு அருகாமையிலே அவர்கள் செல்கின்றார்கள் மத போதனை செய்வதற்காக அவர்கள் என்னை பார்த்ததும் கைகளை கூப்பி தலையை தாழ்த்தி வணங்கி நின்று சுவாமி பெருமாளை பத்தி சொல்லுங்கோன்னு சொல்ல நான் பெருமாளை பத்தி சொல்ல சொல்ல அவர்கள் அதை நான் சொல்லுவதை குறிப்பு எழுதி கொண்டும் நான் பேசுவதை ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டும் இருந்தார்கள் எனக்கு ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் நீங்களோ இந்த இதை உங்களுக்கு எப்படி இது உதவும் அல்லது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உங்கள் போதனைகளிலே சேர்க்கப் போகிறீர்களான்னு அப்ப அவ சொன்னது சுவாமி உங்களை பார்த்தாலே ஏதோ சேவிக்கணும் போலேயே இருக்கு உங்க பேச்சை கேட்டுண்டே இருக்கணும் போலேயே இருக்கு அதனாலதான் அதை செய்யறோம் நாங்க இந்த குறிப்ப என்னத்துக்காக எழுதி வச்சுக்கிறோம் பதிவு பண்ணிக்கிறோம்னா எங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம்னு ஏதாவது வருகிற பொழுது அப்பொழுது இந்த குறிப்பை பார்ப்பதன் மூலமாகவும் இந்த ஒளிப்பதிவை கேட்பதன் மூலமாகவும் மனசுக்கு உத்வேகம் கிடைக்கும் உங்களை பார்த்தா அப்படி ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிறது சுவாமின்னா ஆக எப்படி பாருங்க எம்பெருமான் தான் தான் பரம்பொருள் என்பதை எல்லா விடத்திலும் அளப்பர அவன் அப்படியே நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது அடியின் திருநெற்றியிலே திருமண்காப்பு கூட கிடையாது ஏன்னா பெங்களூர் வந்து அப்புறம் தான் நான் ஸ்டானம் செய்யணும் பெங்களூர் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கிற நேரம் அதனால பெருமாள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் வெளியே இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் அந்த நிலையை உணர்த்தி அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் மூலம் அனுகிரகங்களை செய்யறாங்கிறது தெரிஞ்சது ராமானுசரும் செல்ல பிள்ளையாகத்தானே திருநாராயணத்து திருநாராயணபுரத்து பெருமாளை சொன்னான் அன்னைக்கு திருநாராயணபுரத்துல உற்சவம் கண்டறுவதற்கு உற்சவாமூர்த்தி இல்லையே என்ன செய்யறதுன்னு அவர் நினைச்சு கொண்டிருந்த பொழுது எம்பெருமான் கனவிலே தோன்றி டில்லியிலே உள்ள எம்மாடு ராயன்கிற ராஜா இந்த அவனுடைய அரண்மனையிலே தான் இருப்பதாக தன் இருப்பை உச்சவமூர்த்தி காட்டி கொடுத்தார் எம்பெருமானாரும் டெல்லிக்கு பயணம் செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திருநாராயணத்துபுரத்து திருநாராயணபுர பெருமாளை உச்சவமூர்த்தியை மீட்டுக் கொண்டு வரணும்னு சொன்னார் அங்க போய் ராஜாட்ட சொன்னது ராஜா அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாள்ல எது பெரும் நாராயண திருநாராயணபுரத்து உச்சவமூர்த்தின் கண்டர் பண்டு எடுத்து செல்லுங்கள் அப்படின்னா அழைத்து செல்லுங்கள் அதே போல உடையவரும் அங்கே போய் பார்த்தால் பல திவ்யமங்கல விக்கிரகங்கள் இருக்கு அதுல நம் உச்சவமூர்த்திக்கு உள்ள அந்த திருநாராயணபுரத்து உச்சவமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளை காணும் என்ன செய்யலாம் இருந்த பொழுது அப்பொழுது அன்று இரவே பெருமாள் உடையவருடைய கனவிலே தோன்றி தாம் அந்த எம்மாடுதா என்கிற ராஜாவினுடைய புத்திரியினுடைய அந்த புறத்தில் இருப்பதை இருப்பை சொன்னார் உடனே அத ராஜாவிடம் உடையவர் சொல்லவும் ராஜா நீங்களே அந்த பெருமாளை கண்டு அவர் உம்மிடம் அளப்பரிய பட்டு கொண்டிருக்கிறதாக சொன்னேன் அப்படி உங்களுக்கு பட்டு கொண்டிருந்தா அவரே வந்து நீங்க அழைச்ச அழைப்புக்கு வருவா நீங்க அழைச்சிட்டு போங்கோன்னா உடை அங்க உச்சவமூர்த்தியான அவர் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாருனா அந்த அந்த புறத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த எம்மாடு ராயனுடைய புத்திரியினுடைய புத்திரிக்கு இரவிலே அச்சாமூர்த்தியான பெருமாள் அப்படியே அவர் அந்த நிலையை கலைந்து அந்த பெண்ணனுடைய ஆராதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் 
பகற்பொழுதெல்லாம் உற்சவ மூர்த்தியாக அவர் அமைந்து விடுவார் எம்பெருமானார் அந்த பெருமாளை தியானித்து அவர் பாசுரங்களை அவர் நினைத்து அவரை நினைத்து அப்படி அழைக்கவும் அப்போ உடனே அந்த பெருமாள் அங்க ஊஞ்சலிலே அமர்ந்து கொண்டிருந்த அந்த பெருமாள் அப்படியே ஓடி வந்தானாம் எப்படி வந்தானா ராமபிரியன் உடையவரை கண்டதும் குரலை கேட்டதும் இட்ட சட்டையும் சில் சடங்கையும் இட்ட கஸ்தூரி திருநாமமாக அப்படியே தான் இருந்த ஊஞ்சலிருந்து குதிச்சு அப்படியே சலங்க சத்தம் கேட்க கேட்க ஓடி வந்தானா அன்னைக்கு பெரியாழ்வாருடைய அழைப்புக்கு பூச்சூட அழைத்ததற்கு கண்ணன் ஓடி வந்து கண்ணுக்குட்டி மாதிரி நின்னானே அது மாதிரி வந்தானா செல்ல பிள்ளை ஆக எம்பெருமானார் அந்த பெருமாளை அழைத்து வந்து இங்கே உற்சவ மூர்த்தியாக அவர் ஏழப்பண்ணி எல்லா விதமான உற்சவங்களையும் செய்து கொண்டு வந்தார் இந்த செல்ல பிள்ளையினுடைய அவருடைய பூர்வாந்தரங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு பெரிய பெருமாளுக்கு பெரிய பெருமாள் ஆட பெரிய பெருமாள் பெரிய பெரிய பெருமாளை திருவாராதன பெருமாளாக கொண்டிருந்த ராமன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் திருவரங்கத்து பெருமாளை அதை விபீஷனுக்கு அவர் ஆராதனத்துக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது பெருமாளுக்கு ஆராதனத்துக்காக பிரம்மதேவன் வேறு ஒரு தாமப்பிரியன் சொல்லக்கூடியதான அந்த திரு ஆராதன பெருமாளை கொடுத்தார் ஏன்னா ராமன் அந்த ராமபிரான் அதை ஆராதித்ததுனால ராமப்பிரியனாகவே ஆயிட்டது ஆக ராமன் அந்த பெருமாளை ராமப்பிரியனை தன்னுடைய அந்த குசன் சொல்லக்கூடிய லவகுசர்கள் அந்த குசனுக்கு அவருக்கு கிடைக்கிறது அந்த குசனுடைய மகளான கனக மாலினிங்கிறவள் அவளுக்கு தக்க வரன்களை வேணுமென்று பார்க்கிற பொழுது பெரிய பெருமாளும் பெருமாளும் பிராட்டியும் யாதவ குலத்திலே அவதரி யாதவ குலத்திலே தோன்றின தக்க வரனை அனுப்பி வைத்தார் அந்த ராஜகுமாரனுக்கு இவர்கள் கனகமா கனக மாலினிங்கிற அந்த புத்திரிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவர்களுக்கு ஸ்திரீ ஸ்தனமாக அதாவது பெண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா சொத்துங்கிறது நீ காலத்துல பணங்காசு நகைகள் கொடுக்கறதுங்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்பயுமே இன்னைக்கு வடமேல இருக்கு எப்படின்னா அந்த சால கிராமத்தை திருமேனிய ஆராதனை பண்றதுக்காகத்தான் சொத்தா கொடுப்பா இன்னைக்கு அதுக்குனுடைய ஒரு அதனுடைய வடிவமாக இன்னைக்கு வெள்ளிகள்ல கிருஷ்ணனுடைய விக்கிரகத்தை சிறு விக்கிரகங்களை ஆராதனத்துக்கு கொடுக்கறான் அதெல்லாம் வாங்கி உள்ள வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் யாரும் ஆராதிக்கிறதா அதை தெரியல பண்ணணும் அந்த சால கிராம திருமேனி கொடுக்கிற மாதிரி இங்கே ஸ்ரீ அந்த கனகமாலினிக்கு ராமப்பிரியனை கொடுத்தார் அந்த அவர்களுடைய யாதவ குலத்திலே வம்சத்திலே தோன்றினவர் தான் பலராமன் இந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் அவதரித்தவர்கள் அவர்கள் இந்த திரு இந்த பெருமாளை ஆராதனை செய்திருக்கிறார்கள் அதனாலதான் யாதவாத்திரின்னு இந்த திருநாமமும் இந்த இடத்துக்கு ஸ்தலம் வழங்கப்பட்டது யாதவர்களா பூஜை பண்ணப்பட்டதுனால பின்னாடி கலிகாலத்துல சில துஷ்ட அரசர்கள் மேலை கோட்டைன்னு நிலையான ஒரு கோட்டை எடுத்து அரண் செய்து இது ஆட்சி செய்தானுங்க அப்போ ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டது அந்த கலவரம் ரொம்ப கட்டுக்குலைந்து அப்பத்தான் அந்த ராமப்பிரியான எம்மாடு ராயன்கிறவன் அந்த தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு கொண்டு சேர்ந்தான் அத அறிந்த உடையவரும் அங்கு போய் நம் குல தெய்வ தெய்வமான ராமப்பிரியரை அரமணு இருக்கிறார் அவர் அழைத்துவான்னு பெருமாள் சொன்னதுனால இவர் போய் அழைச்சிட்டு வந்தார் இதுதான் அவருடைய பூர்வாந்தரம் ஆகும் ஆக எம்பெருமானார் மேல்கோட்டையிலே ஏதா ஒரு மண் குடி ஒரு குடிலாக குடிசையாக இட்டு கொண்டு சில காலமாவது நீங்க இருந்தாகணும்னு நமக்கு கட்டளையே இட்டிருக்கிறார் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன இதை அடுத்து பார்ப்போம் இதுல இருந்து எம்பெருமான் அடியவர்கள் உள்ளிருந்து அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறம் உள்ளவர்களுக்கும் தன்னை காட்டிக்கொண்டிருக்கிறான் என்பது தெரிய வருது அடியேன் கவிஞர் கூடல் என்றாகவும் அடியேன் தொலைபேசி எண் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ